Itulah syllabus. Eh, apa maksud se syllabus dah siap ke? Ah dah siap dah awak dah pandai tu awak tinggal nak jawab soalan je. Saya tinggal nak tune awak sikit je. Siapa yang memang legacy daripada Jezel mesti belajar cara je ialah kalau buat style Jezel mesti kotak. Daripada form 2, daripada form 4, confirm main kotak. Kotak, 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 kotak macam tu. So kita akan main banyak kotak. So, jadi tuan-tuan puan, ni contoh soalan yang bila baca tu macam pening lah. Bila baca tu macam apa dia nak ni? Tapi sebenarnya sangat-sangat senang. Contoh soalan ni eh. Uh, Belayu ke Inggeris? Saya baca Inggeris boleh ke? Kena baca Melayu juga. Tak tahulah baca apa. Saya baca Melayu boleh? Sebiji kotak, eh sebuah kotak mengandungi beberapa biji telur elok dan 15 biji telur rosak. Dari sini awak tahu ada dua variable lah. Elok dengan rosak. Elok dengan rosak. Awak tahu ada dua. Macam boy, girl, man, woman. Awak tahu dah. Okey, saya baca lagi. Jika sebiji telur dipilih secara rawak, randomly, daripada kotak itu, kebarang kalian memilih sebiji telur rosak ialah 3 per 7. Soalan tanya, cari jumlah bilangan telur dalam kotak itu. So, ada orang baca tu macam, ha? Kau nak apa ni? So, ni cara nak menang soal-soalan yang macam ni. Senang gila. Cara buat dia ialah, you have to convert all the sentences, convert into math. Maksudnya lah, ayat-ayat ni awak kena convert jadi math, iaitu jadi bentuk kotak. Saya bagi contoh soalan lain, supaya kita boleh belajar sama-sama. Let's go. Ready? Contoh eh. Saya bagi dalam satu kelas, boy ada 10 orang. Awak ingat tau, ingat tau, ingat tau. Boy ada 10 orang. Girl. Saya tak tahu berapa. Probability kebarangkalian memilih lelaki ialah 2 per 5. Berapakah jumlah lelaki dan perempuan di dalam kelas itu? Boy ada 10 orang. Girl tak tahu berapa. Kebarangkalian memilih the probability of choosing apa of, of selecting boy kebarangkalian memilih lelaki ialah 2 per 5. Berapakah jumlah orang jumlah lelaki dan perempuan dalam kelas itu? So, you have to convert jadi kotak. So, dengan kotak kan, jadi macam ni. Sarap, 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 pap, pap. Awak akan nampak ni ada boy, awak akan nampak ni ada girl. Ready? Boy ada berapa orang? Boy ada 10 orang. Saya taruh 10 kat sini. Dia kena pandai baca ayat, convert jadi kotak. Baca ayat, convert jadi kotak. Sebab belah atas ni ialah belah total, jumlah. Belah bawah ni ialah belah probability, kebarang kalian. So, lepas tu pula saya kata tadi, kebarang kalian, probability of choosing boy, kebarang kalian memilih lelaki ialah 2 per 5. Oh, letak je ni. 2 per 5. Soalan tanya, berapakah jumlah lelaki dan perempuan di dalam kelas itu? So, apa yang korang kena faham dalam konsep sekarang ni ialah kena faham dari segi hak. Siapa punya, siapa punya, siapa punya. Contohnya yang 2 ni ialah 10 punya. 2 tu ialah 10 punya. Awak kena fikir 2 tu 10 punya. Menjadikan kalau ini ialah 2 per 5, bermakna sini berapa tau? Sini akan jadi ialah 3 per 5. Faham kot kenapa? Faham kan kenapa kan? Awak kena fikir pakai otak sikit saja. 2 kali berapa dapat 10? 2 kali berapa dapat 10? Senang. Kalikan dengan 5. Bila itu kalikan dengan 5, maknanya yang ni pun, yang girl ni pun, ini pun kalikan dengan 5. Bawah pun kali 5, semua kali dengan 5. 3 kali 5, awak dapatlah 15. Takkan tak tahu berapa boy dengan girl. Dapatlah 25 And siaplah Dan kalau tak percaya Tengok bawah ni 5 dat 5 pun 25 5 dat 5 pun 25 Begitu tuan-tuan dan perempuan so, Jadi permainan kotak tu tahu, Siapa punya, siapa punya, siapa punya Contoh saya buat lagi eh Sebab kotak ni boleh main bukan sekadar satu kotak tau 5 kotak pun tak ada masalah 4 kotak ke 10 kotak pun tak ada masalah Serius tak ada masalah Contoh saya buat soalan lain lagi Saya reka soalan kita ada boy, kita ada girl, this is total, this is probability. Boy, saya letak sekarang ialah, tak nak, girl lah pula. Girl ada 16 orang. Lepas tu, saya letak kat sekarang nombornya ialah, uh, untuk boy tu, saya letak berapa nombor kat Malaysia ada? 4 per 6. 4 per 6. Soalan tanya, berapakah boy di dalam kelas itu? Jom, satu kelas ada 16 orang perempuan dan kebarangkalian untuk memilih boy ialah 4 per 6. Berapakah boy di dalam kelas itu? Senang gila weh. Kalau ini 4 per 6, berapa sini? Berapa sini? Yes, ini akan jadilah 2 per 6. Pandai. Sekarang awak kena bermain dengan hak. Siapa punya, siapa punya. Jom kita fikir. Yang 2 ni ialah 16 punya. Bermakna yang 4 ni pula yang belah atas punya lah. Main fikir sikit je. 2 kali berapa dapat 16? Kali 8 kan? So, bila ini kali 8, awak kena tahu. Yang ini pun kali 8 juga. So, 4 kali 8. Dapatlah boy ada 32 orang. And siap. 
Habis Main kotak Memang hidup awak akan jadi tersusun cantik lah ha, Tapi boleh je kalau nak pakai form di sekolah N, N, A, N, P Yang darat silang semua tu Boleh je tak ada masalah Okey saja okay, Contoh lagi contoh lagi Contoh lagi, eh? contoh lagi, contoh lagi, contoh lagi Ok, contoh lagi ha, Ni total, ni probability Saya bagi boy, girl Dalam satu kelas Boy, saya tak tahu berapa Girl, saya tak tahu berapa Tetapi, kebarangkalian memilih girl Ialah 4 per 7 4 per 7 Soalan kat sini buat kata ialah Lepas tu pula, info lagi Jumlah boy dengan girl didapati ialah 5 per 6 Soalan tanya Berapakah jumlah boy di dalam kelas itu? Lelaki dan kelas itu. Come on. Empat ni siapa punya? Empat ni ialah girl punya. Maknanya awak faham lah. Oh, sir. Habis tu betul tak, sir? Tujuh ni ialah total punya. Betul. 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 Tujuh tu ialah total punya. So, mari kita fikir sikit je. Tujuh kali berapa dapat lima puluh enam? Senang. 7 kali kali dengan 8 Kalau dia kali 8 Dia ni pun kali 8 So 4 kali 8 32 Tetapi kita bukan nak dia Kita nak boy berapa So kalau ini 4 per 7 Awak tahulah Ini ialah 3 per 7 Kalau dia darat 8 Awak tahulah gak Dia pun darat dengan 8 3 kali 8 24 Pun dapat 24 tambah 32 Tetap 56 Dan awak boleh solve semua soalan Tak ada masalah langsung So, jadi sekarang ni ialah awak kena pandai bermain kotak tu berpusingan dia macam mana. So awak tahu je confirm settle guys. Confirm settle. Okay jom kita patah balik ke soalan tadi. Let's go. Soalan tadi. Ni ha soalan dia. Okay. Okay ready. Ready. Ni soalan ni saya ataskan sikit. Yang tahu tahulah cerita lagi. Berapa biji telur elok dengan biji telur rosak? So, telur elok, telur rosak. So, saya tahu ada dua cerita. Okey, dua cerita. Dua cerita. Telur elok, telur rosak. Saya tulis macam tu lah, malas. Kerja awak ialah placing. Awak nampak ada nombor 15. Awak nampak ada nombor 3 per 7. Kena pandai taruh. Pandai taruh, sedap. 15 kat mana? Dekat rosak kan? Kita tahu 15 kat sini. Okey, dah letak dah. 3 per 7 kat mana? Kebarangkalian rosak kan? 3 7. Letak kat sini. 3 per 7 dekat sini. Dan soalan tanya kat kita ialah jumlah bilangan telur dalam kotak. Cuma dia tanya kita ialah berapakah jumlah lah. Haa ni berapa ni. Haa ni berapa ni. Saya rasa awak dah tahu dah berapa kot. Awak dah tahu berapa dah kot. Sebab awak dah tahu hak siapa punya siapa punya kan. 3 ni 15 punya. 3 darab berapa guys? Darab apa? Darab 5 So bila ini darab 5 Awak kata bawah pun darab 5 Yang mana bawah tu ialah total Maksudnya kalau ni 7 Maksudnya dia punya lah 7 darab 5 Awak terus dapat 35 And terus siap C Jawapan dia 35 Dah habis Dah tu je Pandai main kotak Pandai susun topik probability ni Patutnya awak punya form 2 Form 3 Form 4 Form 5 Untuk paper 1 Soalan ni buat laju gila tu punya Laju gila-gila punya Dan ini bukan apply untuk satu kotak eh banyak kotak pun boleh. Jom kita try yang soalan yang banyak kotak. Contoh eh. Kita pergi ke soalan yang ini pula. Yang banyak kotak sikit. Ahem. Ready? Ni banyak kotak. Sejak bila cikgu live malam. Okay, man. Saya pun banyak orang tanya ni. Okay, macam ni. Kalau awak perasan. Sepanjang bulan 11 dan 12 hari tu. Saya live setiap Rabu dan Jumaat pukul 6 betul. Tapi saya telah dicolek oleh PS05. Awak kalau nak awak nak maki, awak maki bash 05. Dia orang yang colik saya. Saya cakap saya tak nak ajar dia orang. Eh tak nak lah. Kau nak SPM kau belajar lah sendiri. Kau dah nak SPM kan. Cukup lah tu berapa lama, berapa lama lagi nak belajar. Saya dah cakap ke dia orang macam tu. Tak, dia orang pegang tangan saya. Cik, sir, sir kena ajar selekor akhir. Sir kena ajar selekor last minute. Sir kena ajar selekor express. Dia orang yang tarik saya. So bila dia orang tarik saya, tahu tak dia orang buat apa? Dia letak hari Rabu dengan Jumaat tu selekor akhir selekor express. Jadi saya tak macam saya tengah ajar saya, saya dah rasa tau saya dah rasa saya tengah ajar-ajar eh aku ada selek aku ada TikTok live dengan Bang 06. Sir jangan pergi mana-mana. Dia orang dia orang culik saya guys. Saya tak nak pun ajar dia orang. Dia orang je yang terhege-hege sebenarnya. Ye. Yeah. Saya tak nak pun ajar dia orang. Ada ke hari tu Seleko Express 3 minggu dia rembat saya. Tiga minggu hari-hari Isnin sampai Sabtu saya mengajar dia orang. Ya, yeah, best 05. Awak kalau nak kecam, awak kecam kakak dengan abang awak. Teruk oh dia orang. Teruk. 
Ha, saya kata, kau pahal tu, tak payah aku tanya ada kau kan. Kau pahal. Seronok lah jalan cerita saya. Saya punya storyline okey lah. Saya rasa Best Social 5 tak ada dalam ni. So, kita boleh kutuk je. Dia orang tengah sibuk dengan Zoom. Ada orang, dia orang ada sesi Zoom. Ha, dia orang ni dah nak exam baru nak belajar. Baru nak terkiak-kial. Kan? Ngerut je. Saya boleh tak ajar tu ni? Ha, dia orang tu hege-hege. Eh, ada Best 05 dalam ni ke? Kau oh, ada eh? Kau buat apa sini eh? Tak, saya cakap dengan dia orang Best 05 okey, awak bermaksud kan? Eh? Saya kata Best 05 okey, maksudnya Dia orang belajar ikut flow uh, Kelas tak pernah miss, semua dia orang good lah Saya kata dia orang memang Banyak struggle, saya kata dia orang, dia orang Banyak struggle tapi Saya nampak lah usaha dia orang tu so Kan, betul kan? Best 06 saya cakap Macam tu dengan dia orang. Wow! Okay, sambung jom. Okay, kita sambung. Saya takut saya kena kecam. <laughs> Okay, let's go. Bismillah. Uh, mana sekati lah mana-mana orang baca. Jadul satu menunjukkan keputusan kajian yang dijalankan ke atas sekumpulan 60 orang murid dan makanan yang dibeli oleh mereka di kantin. Ui, kat kantin korang ada jual roti canai ke? Ada jual lah? Ui, canggih man. Saya kantin saya dulu jual benda apa kan? Ui, saya mana? Eh, entahlah tak ingat lah. Oh, orang tak ingat lah oh, sebab saya kat dewan makan Mana oh, ingat eh Ok so 60 orang murid tu kena faham eh 60 tu yang mana 60 tu maksudnya lah dia tambah dia tambah dia tambah dia ah, Semua ni ialah 60 Kita faham content Tak ada masalah Alamak ada batch 05 kan Banyak dalam ni lah uh, Guys shh. What happen in TikTok Stay in TikTok Ok Soalannya, jika seorang murid dia beri cara rawak daripada kumpulan itu, kebarangkalian dia memilih mi goreng adalah satu per empat. Soalan tanya, calculate the value of P. Kirakan nilai P. Ladies and gentlemen, kalau awak jenis yang bersepah mata, otak awak bersepah, otak pun bersepah, rumah pun bersepah, bilik pun bersepah, hidup pun bersepah. So, jadi saya bincang dengan satu je lah, awak buat kotak ni. Awak buat kotak. So, saya tolong awak buat kotak satu lah. Kotak ni ada empat variable. Empat cerita lah. So, pa, 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 pa. Satu, dua, tiga, empat. Yang pertama, cerita pasal fried noodle, mi goreng. Yang kedua ialah nasi lemak. Alah, mana pen aku ni? Nasi lemak. Yang ketiganya ialah roti. Yang keempatnya ialah roti canai. Nombor-nombor tu saya masukkan balik. Kita ada nombor N. Dua puluh empat. P dan juga Sapolo kat sini yang mana bertotalkan 60 Semua orang faham konsep dia ni Placing let's go So placing ni ialah mi goreng tu katanya lah 1 per 4 Letakkan mi goreng 1 per 4 Ni ada mi goreng ni ha mi goreng Mi goreng ialah 1 per 4 Saya dah letak saya dah placing Soalan tanya find the value of P Ni ha P berapa Kakak abang ni soalan sampah je ni Let's go jom Awak kan dah faham hak siapa punya, siapa punya. Yang satu ni, ialah N punya. Yang bermaksud, yang empat ni siapa punya? Empat tu ialah total punya, kan? So, jadi bila empat tu ialah total punya, ladies and gentlemen. Awak kena fikir makan otak awak sikit je. Kalau ada lah. Empat kali berapa dapat enam puluh? Empat kali berapa dapat enam puluh? Ataupun satu perempat daripada enam puluh lah sebenarnya. Lima belas Sebab satu perempat daripada lima puluh Enam puluh ialah lima belas So maknanya yang ini Terangkan dengan lima belas Yang mana ini pun Terangkan dengan lima belas Bermaknanya Oh nilai N tu Lima belas ah. ah. Total semua enam puluh Total semua enam puluh Takkan kau tak reti Nak kira P dek Buat apa Enam puluh Tolak sepuluh Tolak dua puluh empat Tolak lima belas Berapa jawapannya Tolak je lah ah, Berapa Jawapannya 29, 39 60 tolakkan dengan 39 lah Dapatlah 11 Siap Senang kan Macam-macam Macam dak-dak macam, macam magic tu Awak ada tengok lah TikTok dia Tengok TikTok dia Tengok 
Tengok yang buku yang tu ni. Sang sang ye ye lah. Sedikit satu botol. Senang. Tahu tak tak tahu ke? Tak tengok eh. So yang bawah tu selalu total punya. Ya, yeah, yang bawah tu memang total lah. Per kan? Total lah. So kena tahu hak siapa punya. Confirm awak okay punya. Confirm okay punya. Ha, dah settle. Ada buat tanya? Itu je lah. Senang kan? Ha, Bye teringat express hari tu. Ha, kenangan di express telah berlalu. Saya mengharungi express 3 minggu setiap hari kelas yang kurang dengan penuh happiness sampai satu persatu pergi masuk asrama kenapa kali 15 saya slow <laughs> awak bahagikan lah 60 bagi 4 dapat lah 15 terbalikkan map pun boleh uh, uh, yang biru tu 4 kali berapa dapat, 5, dapat 60 15 begitu uh, begitu boleh terbalikkan map pun boleh tak ada masalah uh, ok dah boleh kita move on boleh lagi, okay, boleh lagi, boleh lagi, canggih, canggih. Eh, macam biasa lah, lepas tu soalan probability ni, ada soalan-soalan yang kadang-kadang menyakitkan hati, maksudnya, soalan direct, bodo-bodo je, gitu-gitu je kan. Nak SS? Alah, benda-benda macam ni pun nak SS. Wow! wow. Ha, nak cepat. 1, 2, 3, Y4, 5, Y6, 7, 8, 9, 10. Okay, dah, siap. Okay, bye. Okay, sambung. Mesti korang rindu kat saya kan sebab saya tak buat live kon 6 dekat Rabu dan Jumaat kan. Tu lah, saya pun rindu kat korang. Saya macam, tapi saya ada komitmen sikit lah. Saya nak paling susah, paling susah dekat MAT. Ah, MAT ni semua yang biasa-biasa je. Senang-senang je. Ah, probability distribution awak boleh buat kat situ pula. Ah, ini MAT-MAT yang paper one. Direct punya question. Soalan yang direct saja kat paper kan. sebab kita nak buat laju sebab biasanya orang akan buat formula-formula kan lambat lah ok let's go jom soalan seterusnya terdapat 16 biji guli merah dan 24 biji guli biru dalam sebuah kota saya tahu ada dua cerita lah oh, 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 oh. kita ada biru eh salah merah dulu kita ada merah lepas tu kita ada biru kita ada 16 kita ada 24 yang mana total sekarang ni 40 eh biasakan diri eh buat map atau membuat topik probability sediakan be total sebab probability mesti ada per so kita perlukan total okay, kita sambung lagi cerita dia sebiji guli dipilih secara rawat daripada kotak itu carikan keberangkalian beli sebiji guli merah dia tanya benda ni berapa benda ni benda ni ambil je lah 16 per 40 16 per 40 Tahu kecil kan lah CV 4 boleh kan CV 4 dapat 4 CV 8 lah kot lagi besar CV 8 dapat 2 CV 8 8 dapat 5 So dapatlah 2 per 5 Dah siap Macam tu So dia buat tu easy going lah Dayan je paper macam ni lah. Dan siapa yang dah biasa Buat paper mat eh Paper mat saya borak Paper 1 dekat belakang-belakang lah Dekat belakang-belakang Kalau SPM pun sama lah Kalau Form 3, Form 2 tu dulu dekat paper 2 bagai semua tu. Senang je probability ni. Siapa yang Form 2 awak baik, awak dengar saya ni. Kalau awak ada lah. Tak tahu ada ke tidak. Hadir ke tak hadir kan. Sambung lagi. Find the probability that the number shown is a factor of A. Cari ke barang kalian bahawa nombor yang ditunjukkan adalah faktor bagi 8. First thing first, nak buat probability mesti ada per. Wajib ada per berapa. Semua ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, jawapan mesti per 8. Wajib per 8. Dia nak ialah faktor bagi, satu faktor bagi 8. Bahasa pasarnya ialah, kalau 8 tu boleh bagi 1, ambil. 8 tu boleh bagi 2 tak? Ambil. 8 tu boleh bagi 3 tak? Tak boleh sebab ada point. Ha, jangan ambil. Boleh bahagi. So, 8 bagi 1 boleh. Saya highlight. 1 boleh, 2 boleh, 4 boleh. 4 pun boleh. Eh, 8 pun boleh. Pui! 8 pun boleh. So, ada berapa ketul tu? Ada 4 kan? Tak, 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 tak. Ada 4 yang awak calik kan? So, dapatlah 4 per 8. Awak kecil kan? Awak dapatlah 1 per 2. Kan siap? Hmm. Siap. Siap, tu je. Ah, tu je. Tu je. Senang je lah. Ah, 6 tak boleh ke se? Tak boleh. Kau dah kenapa? <laughs> ha? Kau dah kenapa? 8 bagi 6 dapat point gila. Mana boleh? 
Maksud boleh faktor tu ialah 8 tu bahagi dengan nombor tu dia tak dapat baki, tak dapat point. Kita ambil 8 bagi 6 ada point dik. Ha, begitu. Ha, <laughs> jom. Kenapa 4? Yalah 8 kan boleh bagi 4, dapat 2. Ha. Apa tak boleh nak? Se so, hantar latihan ni dalam grup boleh. Ah ya, saya hantar dalam grup konsultasi saja eh. Grup lain Ah, tu lagi grup saya lah Ah, tu lagi grup saya Yang Jezel punya Ada dua Bisa nak lawan badminton dengan saya tak? Ish Tak malu ke nak lawan kita hmm. Sambung jom Kau lima boleh join? Jangan lah Semak lah Jangan lah Korang dah banyak dah Cukup lah Sambung Amin 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 menyimpan 15 biji guli biru dan 7 biji guli merah dalam satu kotak. <laughs> Sama bila main guli. <laughs> Tapi tak apalah Amin, guli kau. Aku kira je. Uh, guli merah dengan biru tadi cerita kan. Eh, terbalik pula. Biru merah. Saya tulis dulu lah. Saya suka susunan. Biru dulu, lepas tu merah. Biru ada 15, merah ada 7. Okey, faham. Sambung, sambung. Kemudian... Amin mengeluarkan tiga oh tukar color lah supaya awak nampak sikit. Amin mengeluarkan tiga biji guli biru dan lima biji guli merah daripada kotak itu. Annoying lah kau. Amin aku nak cakap pasal kau. Kau ni kau siapa nama Amin dalam ni? Kau ni annoying kau tahu tak? Kau nak ke tak nak guli kau ni? Kau nak ke tak nak? Kau nak suruh aku tiga ni kenapa? Total sekarang 22. Total sekarang 22. Total sekarang 22 eh. For the moment 22. 15 tambah 7, 22. Cerita dia pula tadi, Amin keluar 3 biji guli biru, 5 merah. 3 biru, 5 merah. Bila keluar tu tolak lah. Tolak 3, tolak 5, maksudnya tolak 8. Tak, saya menyirap dengan dah Amin ni. Tolak 3, tolak 5, tolak 8. Faham ya? Tolak 3 biru. Tolak merah. 5. Total yang tolak 8 lah. Amat ambil lah merah. Negatif 3 dengan negatif 5 kan negatif 8. Okay, tolak 8 lah. Okay, soalan tanya apa? Cari ke barang kalian sebiji guli merah. Oh, guli merah. Dia tanya berapa guli merah. Guli merah ke guli merah? Oh, guli merah. Okay, guli merah. Alright. Kira je lah. 7 tolak 5. 2. 22 tolak 8. 14. Tak nampak pula. Aduh. 14. Kecil kan lah. 1 per 7. Dah siap. Tu je pun. Tu je. Okay. So, so, kenapa saya belajar tak faham kat sekolah? Okay, saya jawab. Saya jawab. Engkau tak faham kat sekolah sebab ni. Meh dengar ni. Meh dengar nak cakap ni. Kau tak faham kat sekolah sebab satu sebab je. Engkau macam ni berangai engkau. Amin menyimpan 15 biji guli biru tu. 7 biji guli merah dalam satu kotak. Kemudian Amin mengulangkan 3 biji guli guli biru biru merah daripada kotak itu. Sebiji guli biru 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 kotak itu. Cari kebenaran kami guli guli biru merah. Eh, satu puja. Tujuh, dua, dua, dua. Lima per sembilan. Enam per sebelas. Eh, bapa lah soalan ni nak apa tu? Apa tu? Tu, dendak ni tak faham lah dia cakap apa. Itu kau. Memang lah kau tak faham. Bukan. Dia nak buat mat ni. Every single full stop, you stop. Ada tomat Nina tu kan. Ada stop tu kan. Full stop tu kan. Stop le. Setiap full stop tu awak stop and digest. Hadam. Okay. 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 Macam gitu. Engkau baca macam ujian bertutur. Ujian apa. Baca. Kalau yang Cina, Cina lah. Cuk. Amin. Cuk. 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 Sama je. Sama je. Uh, bidayuh ke? 
Kadar azan ke baca semua sama Memanglah kau tak faham Memang kau tak faham Kau kena baca gilek-gilek Dia baca santai-santai Haa So Jadi cikgu China pula China ke China China negara Tamil sikit tu Haa ah, tak kerti Tak ini dia ber- Berbelit-belit lidah saya Haa ah, Lidah saya tak kerti Temo saya tak kerti <laughs> China ke India ke sama je semua Sama je lah Baca lah laju Apa benda lah ni Oh ah, ok lah Ada cikgu ideal ni Dia Dia nak kita bagilah Dia nak kita bagi Benda kalau orang Fit Dia nak kita bagi Ada pula yang bersih yang belajar mat dekat Dubai Mat kat Dubai dia cakap Arab lah Qatar punya style Assalamualaikum Amin Mazda'u ishtaba' Khomsah ansyara Sabah Mabaza'u Mabaza'u tu marble eh Mabaza'u tu marble Tapi kalau Mabaza'u Zak Mabaza'u Zak Itu maksudnya marble Maksudnya banyak lah plural Okay Istaju U-U-U Kadabasalab Salasa Mazmumah Pastakosh Ikarqa Bastakalaba Ishtabaks Itu kalau Arab Dek Kalau Arab Yes Yes Awak jangan minta saya ulang balik kali kedua Awak kalau minta saya ulang kali kedua, benda tu akan jadi past ten. Saya cakap yang tadi tu present ten. Kalau saya cakap sekali lagi, dia akan jadi past ten. Bunyi lain tau bunyi dia. Saya, saya jadi jenis, saya jenis tak, tak minat lah nak cakap dua kali. Mumtaz, Sofi, Mazmumah lain. Biasa. Awak dengar apa tadi? Nak belajar ni se. Dah kau minta? Kau bagi? Ulang balik tak boleh Dia akan jadi past tense Semua benda mazmumah Kalau dengan mazmumak Nanti dia jelai So jadi saya tak, tak nak cakap lah Saya cakap bahasa saya je Asal siapa nak try? Berani Berani Jom Buat Kalau berani buat Kalau berani buat Boleh tukar bidang dah ni sir saya ke siapa kalau kalau kat PTDI siapa cikgu dia? Cikgu Amirul kan? Ajar Arab kan? Dia tu Arab-Arab biasa. Arab-Arab yang jenis yang Arab-Arab bahasa-bahasa baku lah. Saya Arab totok. Arab yang Arab betul punya. Arab bukit punya. Arab yang pure Arab. Legit OG punya Arab. Ha, awak kau kau apa tak? Yang cikgu Amirul tu Arab-Arab ustaz. Miro tu Itu harap-harap biasa Asyikah Kaifah Haluki uh, Sabah Khair Subah Nur Itu harap-harap biasa Saya Arab yang Arab legit Okay uh, Buat lu Saya report Ustaz Miro Tak payah Dia dah tidur dah tu Cepat, cepat, cepat. Silakan. Sir, kita sama linear. Pula. Tono. <laughs> Teacher Hawa marah nanti, sir. Eh? Oh, Hawa kau dengan Amirul. Oh, eh? Ini teacher Hawa Kawin dengan Ustaz Amirul Sis lah oh. Saya tak tahu lah Okey kata B Strawberry kata B Saya jumpa sini mana 
Okey, seorang dia jawab. Kau orang poyo je belajar je konon tapi tak jawab pun tengok aku dagang. Ui. B. Hmm, B. Okey, Skywalker pun bagi B kau. Memang B lah kot. Betul lah kot. Cikgu nak tip jawab kepada kalian. Ni, saya dah bagi tip daripada pukul berapa tadi. Kau saya so serius, saya tak ada. Pusul Islam pun tak ada. Saya tak ada. Sekolah saya, uh, custom. Uh, saya custom. Lepas tu saya ada jaim. Sebab saya sekolah kat Melaka kan. So, Jabatan Agama Islam Melaka lah. Jaim. Uh, kita ada, uh, tu apa? Majlis Pembadaran Jasin, NPJ. Uh, saya, saya, saya tak ada pula yang KRS bagai semua ni. Uh, saya yang benda-benda macam tu lah. JPJ saya. JPJ, ha, saya. JPJ ada Immigration Immigration, Polis Trafik oh, Korang sekolah Sekolah korang macam ni eh? Oh, lain eh? Sekolah awak lain Lain lah PBSM apa tu? PBSM Saya tak tahu lah saya, sekolah saya lain Sekolah saya lain lah ha, ha, lain, 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 lain lah Okay, so 72 kat mana? 72 ni totalnya So saya tahu lah Oh totalnya 72 Saya tak baca sampai habis tau Saya baru baca sampai sini Lepas tu pun saya nak baca Saya baca lagi Diberi 24 orang murid adalah ahli KRS 24 tu KRS Saya letak lah 24 KRS 24 KRS Soalan tanya kat sini lah Jika seorang murid macam random bah, 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 Cadet polis tu 3 per 8 kita placing kredit polis tu ialah 3 per 8 dan soalan tanya ni silah berapakah banyaknya oh, kau tiba-tiba dia bagi KRS dia bagi kredit polis dia bagi kredit bomba tiba-tiba dia tanya PBSM aku sepak soalan ni aku kalau bagi aku bagi macam ni oh. kalau aku memang aku sak macam ni oh. memang tak kesian oh. Oh, tak ada hijab ni bagi you oh. Kesian ke oh. Kedek Bomba dia tanya Berapakah kedek bomba Nasib baik dia tanya Benda yang dah ada ha. Ha. Nasib baik eh Okay jom Awak kan tahu hak Awak tahu hak Maksud hak tu Awak tahulah Tiga Siapa punya Lapan siapa punya Saya highlight untuk awak eh Tiga ni dia punya Yang lapan ni Maksudnya nya ialah total punya fikir sikit je 8 kali berapa dapat 72 kali 9 kalau ini kali 9 ini pun kali 9 lah senang 3 kali 9 27 takkan tak tahu berapa ni kedai apa bah, bah, macam aku tak aku kan bomba bomba 72 tolak 24 tolak 27 berapa dapatnya dapatlah jawapannya ialah 21 siap macam tu je lah susah tapi kalau siapa SPM korang kena tahu eh benda-benda macam ni keluar kat paper 2 Eh, paper one kat belakang-belakang The last 10 question Tapi tak banyak pun soalan Kalau paling maksimum pun Dua soalan je Begitu So, jadinya sekarang ni Apa yang saya tengah ajar korang Ialah The conversion tu Conversion tu How you convert all the sentences You convert into map Oh, saya dapat love Muiz je lah Muiz, Muiz je Jangan bagi love kat sini. Saya tak dapat apa-apa. Bagi, saya bagi nombor account je. Sabar je. Ha. Macam mana dapat 9? Si Fe, dek. Si Fe. Ha. Kau, kalau aku dah stalight kau kat sini. Fikirlah. 8 kali berapa dapat 22? 8 kali 9. Ha. Aku keram je budak-budak zaman sekarang ni si fe tak hafal apa tak hafal ha, ok 
kan Garang betul se Dia macam ni tau Siapa yang anggap saya garang Bermakna Otak dia selalu je kosong Tapi siapa yang kata Dia sebenarnya tak garang Dia memang macam ni Maknya dia otak dia berisi Dia tahu Jezel punya style macam mana Dia tahu Jezel punya Cara bercakap Permainan Kan Memang Memang Korang ni memang dia boleh di chop kan sebagai Jezelian lah Bagus lah Perfect square pun apa Bagus Cukup tu dah Malah nak Buat lah Penat lah Lain-lain semua sama je sama je Sama je Seajar OTC form 5 tak Ajar Saya tak sabar gila hari Jumaat ni saya akan ajar korang Siapa yang OTC Ya Saya tak sabar gila OTC form 5 saya ada Tahun lepas saya tak ada kan Tahun ni saya ada Confirm deh Saya ajar form 5 dengan form 3 Ha Saya tak ajar form 4 ah, Tak sebab saya nak buang form 4 tahun ni supaya saya nak ajar form 3 tahun ni supaya saya nak buat legacy Jezel saya nak buat Jezelian maksudnya lah air tangan Jezel ni akan menghasilkan form 4 dan form 5 batch 08 lah maksudnya eh. yang padu boy punya saya akan pastikan Bash 07, Bash 08 dan seterusnya tu Bash bebas masalah matematik Sebab Bash 05 ni, ni nak mengumpat sikit boleh Bash 05 ni Ada Ada yang tak hafal sifir lah Konsep pun bersepa Lepas tu kata map tu susah Ha, tu yang malah cakap oh, kau jangan jadi macam orang. Kita benda, benda boleh tukar, kita tukar. Yang ni sah dalam ni tak ada best kosong lima kita kita. Yang terasa terasa lah. Kenapa nak fasifik kat kereta? Kita kan ada. <laughs> Kesian. Tuhan dah bagi otak cantik kau nak pakai kalkulator juga CV benda senang um. ok apa nak tanya lagi oh by the way sebenarnya saya lupa nak cakap juga uh, siapa yang dah seleku express ataupun yang tak sempat nak so, saya tak sempat nak join seleku akhir yang sebuat semua tu saya tak sempat memang lah diorang tutup uh, korang join lah seleku last minute saya Sejak minggu depan ha, Ok apa beza seleku Last minute dengan seleku akhir eh? Saya bezakan eh? Seleku last minute tu Saya compresskan seleku akhir dalam seleku last minute Kau Kau, kau ah. Saya compresskan Benda yang panjang tu saya pendek ha. Ha, Kan 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 So saya ada dekat seleku last minute Ada ada. Saya masih ajar Kalau kau orang nak saya ada ajar ni ha, Untuk Batch uh, form 3 saya ada Form 5 saya ada Seaja di dalam video Bahasa boleh Ya kebanyakan map saya ialah term in English Tapi, tapi Saya explain in Malay sebenarnya Saya selesa cakap term in English Tapi saya campur-campur sebenarnya Bahasa pasar sebenarnya Seaja topik apa last minute okay, Topik apa yang korang nak Yang korang Betul-betul rasa macam Ganjung lah Teruk lah Ganjung lah Memang teruk lah Itu memang semua saya ajar Ya yeah, yeah, Saya ajar Seleko Yes yeah, Saya ada kat Seleko last minute Starting 12 hari bulan Saya dah buat jadual dah Flow semua saya dah Susun dah Seleko last minute Hmm Seajar account Tidak Semua Janganlah semua Kita ambil topik-topik popular lah Topik-topik popular yang bagi kita fit markah-markah besar uh, uh, 
contoh trans okey ada kata transformation insurans kewangan ni semua saya cover transformation siapa yang dah belajar Strico Express dengan saya saya korang mesti impress gila saya se saya suka gila cara se yang cocok tu saya tak suka buat putaran yang pakai kotak-kotak pakai nazi saya tak suka sejezel akan pakai benda ni pe kalau korang siapa yang join Seleko Express hari tu memang korang padu tapi jangan risau siapa tak sempat saya masih buat sekali lagi dekat Seleko last minute dan juga Seleko akhir okay. dua-dua ni saya buat saya ajar sekali lagi macam nak, nak skor maka yang sembilan panjang tu cepat gila saya skor eh bapak lah kenapa aku faham eh ada cara dia Best Apps gila bab tu. Yes, Dhani. I know you, Dhani. <laughs> Sir, so, ada ke dalam OTC Elite Matte Form 5? Saya ada. Saya ada. Form 5 saya ambil pot. Yelah. Sebab saya kena fit korang untuk Form 4. Saya kena ajar korang banyak pasal Form 4. Konsultasi tu kan, saya banyak buat video untuk korang semua kan. So, jadi, Batch 06, saya ada. Untuk 2023 Macam nak join saya korang boleh Munya Kat bayu tu Saya pernah satu time tu dia tanya Topik kewangan dengan insurans sekaligus Yes kita orang ada soalan tu Itu kira biasa tau Dah dengar soalan kita orang Dah dengar soalan kita orang Lagi power Soalan korang Daripada soalan awak. Soalan kita orang macam ni. Soalan dia ialah, soalan section C markah 15. Dia starting daripada zaman form 3 punya kewangan. Ha! Yang dia nak beli kereta, nak beli rumah tu. Yang pakai form bila loan repayment. A equal to P plus PRT tu. Cerita dia ialah, ada dua biji kereta. Kereta A dan kereta B lah. Dia datang kat showroom tu, dia tengok Mana kereta yang berbaloi Okey, lepas tu pula dia tengok B okay, Dia ambil kereta B Soalan tanya, berapakah bayaran bulanan kereta tu? Soalan B pula tanya Adakah dia mampu Dia pakai chapter Form 4 Financial Management Lepas dah ada kereta Confirm kena ada road tag Confirm kena ada insurance, betul? Dia tanya insurans, dia tanya road tax Sebab dia bagi sisi kereta Padu kan Memang padu Memang padu teruk Memang Memang padu gila so, jadinya... Shock ah, Memang shock gila lah Shock Shock gila Kalau awak cakap setakat So hari tu soalan saya keluar apa Insurans Yes sir Biasa. Biasa. Kenapa saya cakap sepontan saya boleh faham kalau cikgu cakap real, cakap berbelit-belit? Oh. Tak tahulah. Saya cakap ni bahasa rempit. Cool. Saya tak kerti sangat cakap bahasa-bahasa cikgu korang. Saya cakap bahasa saya macam ni. Ada orang kata kasar. Ada orang kata okey. Tak tahulah. Saya nak tak kau lah. Tinggal lah suka Mula aku kau pula nak kecoh Aku cakap macam mana suka hati aku lah Orang faham dah cukup kira-kira okay, kan Haa ok lah Kita ada ajar selain kebaran kali akan Ajar kebanyakan Orang nak Tengok ke saya ajar apa Kan kalau saya tunjuk Tunjuk kejap lagi ni kan Kejap lagi saya tunjuk kejap lagi kan Awak boleh macam Allah no Serius Bakal lain ni, kalau awak nak saya bakal lain. Kalau nak saya bakal lain. Kalau tak nak saya tunjuk. Sebab kalau saya tunjuk, awak mesti macam, aduh nak doh. Aduh nak doh. Saya rasa better tak payah bakal lain. Sebab kalau saya tunjuk, awak mesti nak join nanti. tu yang bahaya tu. Bila, bila awak nak join, awak kena bayar. Awak ada duit ke? Ha. <laughs> Ha <laughs> ha
<laughs> ha. Betul eh? Betul eh? Probability betul eh? Kau sabar je. Aku kalau orang cabar-cabar ni aku patang betul lah aku ah seminar all seminar apa tadi? Apa nama benda tu? Last minute. Kita tengok week 3 tengok ada tak? Kat mana saya letak eh? Jap sabar saya tengah saya tengah cari untuk korang. 